Who has any questions? Qui a des questions? Est-ce que on pourrait résumer une partie de ce que vous venez de nous apprendre comme l'importance de vivre le moment présent et de rester dans ce moment présent pour être capable de justement percevoir tout ce que on peut générer, tout ce qui peut venir de nous vis-à-vis -vis des autres et tout ce que la nature ou les autres peuvent nous apporter. To resume what you just said, is it more important to have the perception of living the present moment to be able to quote all the things coming from universe and peoples and being able to be aware with our, ourselves about what we are doing? Yes, from the point of Zen, this is very important. Oui, du point de vue de Zen, ceci est très important. Donc, In fact, this moment is the only thing we really have. En fait, le moment présent, c'est la chose, seule chose que nous, nous ayons réellement. We have our memories of the past, but the past, in fact, is gone. It exists only in our memory. Nous avons la mémoire du passé, mais en fait, le passé est déjà parti. Nous avons juste la mémoire dans notre esprit. We have our hopes and fears about the future, but that future hasn't come yet. Nous avons nos espérances et nos peurs du futur, mais ce futur n'est pas là encore. So, this moment is the very time and place here and now where all karma of past present and future are together alors ici et maintenant en fait c'est le point de rassemblement de tous les karmas réunis là dans le présent all karma of the past resulted in this moment donc tout le karma du passé est là maintenant voilà dans le présent everything that we do in this moment results in the future tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, dans le présent, a un résultat sur notre futur. We have two notions of time. Nous avons deux notions de, du temps. Linear and cyclical. Linear et cyclique. Whichever way you look at it, the other is also necessary. Peu importe la façon dont vous la, le regardez, l'autre est aussi nécessaire. If you look at it, that it's linear, you find cycles in it. Si vous le regardez de façon linéaire, vous trouvez aussi des cycles. If you look at it as cyclical, you find a linear progression of cycles one after the other. Si vous regardez ça de façon linéaire, vous trouvez aussi des cycles dans ce linéaire. So this moment is actually the key to awakening. Alors en fait, oui, cet instant là est la clé à l'éveil. You attain this moment without any dualistic thinking, without division of past, present, and future. You wake up. Si c'est dans le moment présent, sans le, le futur, enfin oui, le futur et le passé, qu'on obtient l'éveil. So that's why the Diamond Sutra says the mind which is divided into past, present, and future cannot get enlightenment. Le Sutra du, du Diamant dit the mind which is divided into past, present, and future l'esprit qui est divisé entre le passé, le présent et le futur cannot wake up. Ne peut pas être éveillé. Reverse. L'inverse. If you perceive that this moment si vous percevez que ce moment is containing all karmas of past, present, and future, you wake up. Contient tout le karma du passé et du futur là où vous êtes éveillé. <laughs> je, je vous en prie, madame. <laughs> Other question? Ah oui, ça me plaît ce que vous dites. <laughs> J'ai toujours pensé qu'on qu ne pouvait pas saucissonner la vie, qu'il n'y avait pas euh, le passé, le présent et le futur. Le présent est une partie du, du passé. C'est-à-dire que dans le présent, il y a le passé. On ne conduit pas sans rétroviseur. Et le présent est une partie du futur. C'est une continuité entre... C'est un... C'est pas un saucissonnage où on nous fait croire que le, le passé, boum, ça s'arrête là. Le présent, boum, ça s'arrête là. Et le futur, boum, ça commence là. C'est un temps. Et, et ça, ça me plaît. Ça me plaît parce que pour une fois, euh, 
je l'entends dire. <rire> et jusqu'à présent, j'avais l'impression que je, je divaguais quelque part. <rire> She's very happy because it's the first time she hears somebody saying that everything exists right now. Nothing in the past, nothing yeah. in the future, but yeah. all here right now. Nah. If you say nothing in the past, mistake. Mm. Si, si vous dites rien dans le passé, une If you say something is still from the past here, also mistake. Mm -mm. Si but si you, ha you are... Yeah. Si vous dites que quelque chose du passé est toujours là, cela aussi est une erreur. You, no, your je answer... Dis actually had a lot of boom votre réponse en fait avait beaucoup de boom mine has only one <laughs> l'esprit n'a la que c'est que je suis d'accord avec attain this point je suis d'accord avec vous c'est ce point là because when you attain this boom then there is no thinking quand vous obtenez ce boom, en fait, il n'y a plus de pensée après. When you have no thinking, you have no past, no present, no future. Quand vous n'avez pas de pensée, vous n'avez ni, ni futur, ni présent, ni passé. No self, no world. Pas d'individualité, pas de monde. No good, no bad. Pas de bon, pas de bien. And that oneness is clarity. Et cette unité, c'est la clarté. So when you hear the sound, boom, your mind becomes clear like space, clear like a mirror. Quand vous entendez ce son de boom, votre esprit devient clair, clair comme le comme le l'espace. Next moment, our thinking starts again. Le moment d'après, le processus de la pensée recommence. That's no problem. C'est pas un problème. Because for one split second, your narrative inside was cut. Pour pour euh, sur cet instant, notre 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 histoire intérieure a été coupée. So you know who you are when you are thinking about it. Donc vous savez qui vous êtes quand vous êtes en train d'y penser. But when you don't think, where is your self-image? Mais quand vous pensez pas, où est votre image? Who are you between two thoughts? Qui êtes-vous entre ces deux pensées? Ouf. <laughs> If you can ask questions, so can I. Si vous pouvez demander des questions, lui aussi. Anyone? Any other questions? Quelqu'un a une question? Yeah, right here, ma'am. Just a second. Uh, just one question about Zen, because I know that you use uh, that you use the the Quran, and I'd like you to talk about what is the function of the Quran in the Zen. Thank you very much for your question. You asked a very, very important, I would say, fundamentally important question. And uh, literally, the Kongan meant public document. And in China, when they made an imperial edict, they made a brush script and they made copies of it. To certify that the copy and the original are correct, act actually are matching, they put a seal in a way that the seal was on both papers. <laughs> When you have a Kongan in Zen and the question by the teacher and the answer by the student are a match, then it's authentic. <laughs> Donc en fait, il faut que chaque feuille s'accorde parfaitement. When the mind of the teacher and the mind of the student are matching, that is authentic. Et donc lorsque les deux feuilles matchent ensemble, le document est authentique. So this is the kind of etymology behind the kongan. C'est l'étymologie derrière le nom de kongan. But the function is different, of course, in Zen than in a public document. Et bien sûr, la fonction est différente dans le Zen par rapport au document public. A kongan is a paradoxical device. Un kongan est un paradox. This paradox turns off your thinking and your cognitive patterns. Ça vous arrête le mental de penser et la structure du mental. Why? Why? Because you cannot solve the kongan with your linear thought. Pourquoi? Parce que vous pouvez simplement pas résoudre le kongan. That's why I brought you the metaphor of the fisherman. C'est pour ça que j'ai apporté la métaphore du pêcheur. You have to put down your thinking. Vous devez déposer votre mental. And when you do that, your mind becomes clear like space, clear like a mirror. Et lorsque vous faites ça, votre mental devient clair comme un miroir, comme de l'espace. Then you reflect the answer to the Kongan. 
Et là, vous pouvez réfléchir la vérité du Coran. In some cases, you can use words. In some cases, you cannot. Quelquefois, vous pouvez utiliser des mots. Quelquefois, pas du tout. In some cases, there's action. Some cases, there's not. Dans certains cas, il y a des actions. Des fois, non. You cannot predict a conga. Ne vous ne pouvez rien prédire. But when you have your intuitive realization, then your clear mind functions. Mais lorsque vous avez votre intuitive, la réalisation intuitive, votre intuition, vous pouvez réaliser le combat. The function of your true nature is your intuition. La fonction de votre vraie nature est l'intuition. That intuition answers the kongan correctly, just as I have described before. Et votre vraie nature va répondre au kongan de la bonne manière avec la vérité. So why are kongans paradoxical or not understandable? Pourquoi un kongan n'est pas euh, est un paradoxe et incompréhensible? Because if it was logical, you would use your cognition. Parce que si c'était logique, à ce moment-là, vous utilisez le cerveau. If it was predictable, you could just use your emotional habits. Vous pourriez également utiliser vos, vos habitudes émotionnelles. In this way, you have to put it all down. Il faut tout déposer, tout laisser. So your self, your self-image, your ego has to go in order to answer the Kongan. L'image de vous-même, votre ego, doit se déposer, lâcher prise. I give you a Kongan because I prepared a little bit. Alors je vais vous donner un Kongan parce que j'ai préparé pour vous. It's from Zen Master Joju. And I will read this out in French. Excuse my pronunciation if it's wrong, but I would like to read this out in, in order that you would understand this directly. Okay? L'arbre si près, un moine a demandé au maître Zen Joju, pourquoi Bodhidharma est-il allé en Chine Joju a dit, l'arbre si près dans le cours. First question, qui est Bodhidharma? Second question, pourquoi Bodhidharma est-il allé en Chine? Third, que signifie l'arbre si près dans le cours, la cour? Si vous étiez le moine et que Joju vous ait donné cette réponse, réponse qu'auriez-vous fait? This is the story that you cannot solve by thinking. Une que vous ne pas avec le If your mind is without thinking, then it reflects like a mirror. But if your mind is not clear, then it's broken up into various ideas, various fragments of thoughts and emotions. Et si votre mental n'est pas clair, alors il va y avoir différentes variations qui vont vous donner différentes solutions. If your mind stays one, you can solve it. And that's how we train Zen students. Si votre esprit reste un, alors vous pouvez résoudre, et c'est ainsi que nous éduquons nos étudiants. First, we give an easy kongan. Bien sûr, nous leur donnons un kongan plus facile. Something you can even solve with your cognition. That's okay. At, at the beginning, it's fine. C'est ok. Because when you teach a child how to ride a bicycle, sometimes you have two extra wheels. That's fine. C'est comme le vélo, quand on enseigne à un enfant, il y a deux autres roues pour lui faire maintenir l'équilibre. C'est OK. Whoever comes tomorrow for meditation, you will have a touch of experience with that because we will have Kongan interviews. OK, donc pour demain, s'il y a des personnes qui viennent à la méditation, il y aura des interviews de Kongan. And then, there's more and more difficult Kongans. Et puis, petit à petit, il y a des difficultés différentes avec les Kongans. Where your mind has less and less to hold on to. Mais votre mental alors aura moins de prise. You know, relay athletes. You know, four times 100 meters relay sprint. Four athletes with one baton. C'est comme une course de relais avec euh, quatre athlètes et un seul baton. The first athlete is your cognition. Le premier athlète est l'autre. So first you figure out with your mind what to do, what to say. That's fine. But as it runs, it has a way to transfer the baton to your intuition, and then your intuition works. Donc au départ, le premier congan, c'est, ils sont simples, donc vous pouvez les les résoudre avec votre votre mental. Mais après, vous allez passer le bâton au deuxième coureur. Which is your intuition? Qui est votre intuition? So think about this as 
a mental faculty which you have almost never used. It's there. You can use it, but you have no practice with it. Pensez à ceci comme 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 une faculté mentale que vous n'avez jamais utilisée ou que vous utilisez très peu. C'est là vous pouvez l'utiliser. So Kongan teaches you how to respond to challenges correctly. Alors les Kongans vous apprennent vous apprennent à, à, à comment comment affronter ou comment résoudre un challenge. If you become upset or despaired or any kind of emotional reaction takes over, you cannot respond to the Kongan correctly. Si si une une émotion quelconque prend le dessus, vous ne pouvez pas répondre à un Kongan correctement. And in life it's the same thing. Et dans la vie, la même chose. If you want to respond to any challenge or to any conflict correctly, you have to control your dualistic mind. Dans la vie, si vous voulez répondre à, à n'importe quel conflit ou situation, c'est la même chose. Clarité de des émotions, des pensées, et là vous pouvez répondre de façon correcte. And that's why we do what we call tantien practice in meditation. Et c'est pour ça que nous pratiquons le tantien practice euh, dans la méditation. In your tantien, your energy is undivided. Dans votre tantien, l'énergie n'est pas divisée. In your tantien consciousness, your mind is undivided. Dans la conscience du tantien, votre esprit n'est pas divisé. When your energy moves up, here in your heart, it becomes emotions. Quand votre énergie monte, dans votre cœur, ça devient des émotions. Around your throat, it becomes speech. Autour de votre, de, de votre gorge, ça devient la parole. And here, in the center of your forehead, it becomes thinking. Et ici, au centre de votre front, ça devient la pensée. So, if you want to relieve all these chakras from pressure, from traffic, guide the energy back to your tantien. Donc, si vous voulez euh, libérer chaque chakra, redirigez l'énergie vers votre tantien. You cannot put out fire with gasoline. Vous ne pouvez pas éteindre le feu avec de l'essence. You cannot make peace thinking with thinking. Vous ne pouvez pas faire la paix en pensant avec les pensées. You cannot take away emotional conflicts with more emotions. Vous ne pouvez pas enlever des conflits émotionnels avec plus d'émotions. You cannot take away fear with more fear. Vous ne pouvez pas enlever la peur avec plus de peur. So remove the energy from the upper overloaded centers and return to base, Donc, return enlever, to one mind. Enlever le surcroît d'énergie dans les différents centres et les ramener dans la base. Make a good habit out of this. Faites-en une bonne habitude. Because it can save your life and your health. Parce que ça peut vous sauver la vie et votre santé. Because you have to handle the information that you get. Parce que vous devez prendre soin de l'information que vous recevez. Many times, we seem to lose control of information flow. Beaucoup de fois, nous avons tendance à perdre le contrôle des, 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 des surplus d'informations. Because we have to open the email. Parce que nous devons ouvrir le email. We have to read the text message. Nous devons lire le, le message de texte. We have to open the envelope and read the mail. Nous devons absolument ouvrir l'enveloppe et regarder le mail. Where is your mind when you get bad news? Où est votre esprit quand vous recevez une mauvaise nouvelle? You haven't even opened it, but you know it's bad news. Where is your mind? Vous l'avez même pas ouvert, vous savez déjà que c'est des mauvaises nouvelles. So stay centered, stay one, stay clear. Alors restez centré, c'est uni, clair. And then your reactions do not damage you. Et là vos vos réactions ne vous feront pas de mal. Also your reactions do not damage others. Et vos réactions ne feront non plus du mal aux autres. So when your energy suddenly moves up. To your heart, you can get a heart attack. Alors, si cette énergie monte d'un coup au cœur, vous pouvez avoir une crise cardiaque. Or when it's suddenly in your brain, you get a stroke. Ou jusqu'au cerveau, si c'est d'un coup dans le cerveau, vous pouvez avoir. We call that a shock. On appelle ça un choc. So this shock is not necessary. Ce choc n'est pas nécessaire. But if you cannot control your energy, then the information. The consciousness brings it up. Boom! Damage appears. Si vous ne pouvez pas contrôler cette énergie, la conscience fait monter cette énergie, et c'est là où là où ça prend des tournures. That's why meditation is necessary. C'est pour ça que la méditation est importante. To root out certain habits, you need to root out certain identifications because they are the same. 
pour déraciner certaines habitudes, il faut déraciner certaines euh, identifications. If you do that, you can stay centered and your energy suddenly do not rise up. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à centrer votre énergie, à contrôler l'énergie, et l'énergie ne part pas d'un coup en montée. This rising energy is dangerous enough that in Buddhism they have a name for it. Cette énergie montante est assez dangereuse chez les bouddhistes, ils ont un nom pour ça. It's called Sangi in Korean. Sang is actually flying or rising. Sang, c'est voler ou, ou s'élever. And Gi is Chi or Prana, whichever name you choose Et to use it. Voilà, c'est le Chi, le Prana. Le... Why is this so? Pourquoi est-ce ainsi? Because wherever you have energy, you have information. And wherever you have information, you have energy. It's actually the two sides of the same coin. Parce que partout où vous avez de l'énergie, vous avez des informations. Et là où vous avez des informations, vous avez de l'énergie. Les deux faces d'une même, même pièce. Physicists can tell you big tales about this, but les, I don't understand them. Les physicistes peuvent vous, vous les, les physiciens pardon, peuvent vous dire beaucoup là-dessus, mais moi je les comprends pas. So that's why kongans are important because it teaches you how to be functional and centered at the same time. C'est pour ça que les kongans sont importants parce qu'ils vous ils vous apprennent à être centré et euh, et fonctionnel en même temps. That's why we use them. C'est pour ça qu'on les utilise. Merci. Other questions? Anyone? Est-ce que vous pensez que l'enseignement zen est accessible à tout le monde et doit-il être accessible à tout le monde? Do you think uh, uh, zen meditation is accessible to everyone and should it be accessible to everyone? It is accessible in principle and it should be accessible in fact. It's en, true. En principe, c'est accessible et ça devrait l'être uh, factuellement. And by this, I do not mean people should become Zen Buddhists. Et par ceci ne veut pas dire que les gens devraient devenir des Bouddhistes Zen. Zen has four principles. Zen a quatre principes. Not depending on the scriptures. Ne, dépend, ne dépendez pas des, des écrits. Directly pointing to human mind. Uh, pointant directement vers l'esprit humain. Attaining your true nature means you become Buddha. Obtenir votre vraie nature de, veut dire que vous devenez Bouddha. And transmission from mind to mind. Et la transmission d'esprit à esprit. What you heard was not too religious. Ce que tu as entendu, ce que vous avez entendu n'était pas très religieux. Religions usually depend on scriptures this big. Les religions dépendent de, habituellement sur des écrits euh, bien épais. And the other three principles are also different. They are not functioning in a very religious environment. And that's why I believe that Zen, which depends on these four principles, it should be accessible to everybody. Because it doesn't give you a new identity. In fact, it takes away the image or the idea of the identity that you have. And you don't feel lost, you don't feel kind of robbed, you feel lighter, clearer, simpler. So it's Easy to sacrifice your delusions once you know they are delusions. <laughs> Many people would like to be Buddhists or Zen Buddhists if they feel or think positively about it. And I always say becoming Zen follower or not doesn't matter. Et il dit toujours que de devenir un, 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 un adepte du zen, ça, ça peu importe. Do we walk on the path? Est-ce que nous marchons sur le chemin? Then we practice together. Et là, ce moment, nous pratiquons ensemble. Then some action follows. Et là, les actions suivent. But if we don't practice, then we don't walk on the path. Mais si nous pas, nous pas sur le, le then we can declare anything about ourselves. It sounds very good, but in fact, nothing changed. So that's, this is the reason why I believe that it should be accessible to everybody, but it should be everybody's free choice, always. 
C'est pour ça qu'ils pensent que ça devrait être accessible à tout le monde, mais surtout que ça devrait rester euh, euh, libre, notre propre libre arbitre de, de faire le choix, de faire le chemin. And to the credit of my ancestors, neither in China, nor in Korea, nor in Japan, did it become a state religion. It never did. Donc, ni en Corée, ni en, ni en Chine, c'est devenu un, une religion d'État au nom de ses ancêtres. All these three countries, China, Korea and Japan, were Confucianist countries. Ces trois pays, donc le Japon, la Corée et, le, et, le, et la Chine, étaient des, des sociétés ou des pays de confusionnistes. And because of that, there was no religion that would become the monopoly of the state. Et grâce à ça, il n'y a pas eu de religion qui, de, qui, qui est devenue le monopole de l'État. Because those kings were smart enough to know if a religion becomes a state religion, si la religion devient une religion d'État, it will capture the kingdom. Ça capturera le royaume. So the kingdom will be the monopoly of the religion. Donc là, à ce moment-là, le, 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 le royaume devient le monopole de la religion, le monopole. Henry VIII knew this very well. Henri VIII savait ceci très bien. That's why Anglican version appeared. C'est pour ça que les Anglicans sont apparus. Then he had his problems with that, but we don't go into that. Et après, il a eu ses problèmes avec ça, mais on n'y rentre pas. Second question, we had someone over there. Mais là, il se nourrit aussi de la voix du cœur. L'amour pur et altruiste ne serait-elle pas aussi une clé essentielle pour l'éveil, pour cet éveil Merci. Uh, the heart is the food also for uh, Zen, so uh, for enlightenment. So, wouldn't be the heart also a key for enlightenment? How big is your heart? How, how many people are in your heart? If it's only you in your heart, then it cannot be used for enlightenment. Et s'il n'y a que vous à l'intérieur de votre cœur, ce n'est pas utile pour euh, l'éveil. If there is one more person in your heart, then it can be used a little bit. Et s'il y a une personne de plus, alors vous pouvez l'utiliser un petit peu plus. If you have all beings in your heart, then it's already enlightened. Alors si vous avez tous les êtres à l'intérieur de votre cœur, alors c'est déjà l'éveil. That means unconditional love and compassion. Cela veut dire la compassion et l'amour inconditionnel. Is the result of awakening. C'est le résultat de l'éveil. Then your heart is correct. Alors votre cœur est correct. Third question here. Dans l'enseignement zen, qu'en est-il de la place de la nature? What is the place of nature in the zen teaching? Your nature and this big nature around us, same or different? No different. That's why we use nature, we become one with nature to attain ourselves. It's not the Western idea of becoming a monkey again and going up the tree. No. Ce n'est pas une idée occidentale pour devenir encore un singe. This human nature seems very different from the nature around us, but fundamentally it's the same. Ok, la nature humaine paraît très différente de la nature et pourtant c'est la même. If we are attached to our thinking, our emotions, our I, my, me, we become separated from nature. Si nous sommes attachés aux pensées que nous avons de nous-mêmes, alors nous sommes et de nos émotions, c'est là que nous sommes séparés de la nature. We put all this ego down, we become one with nature again. Si nous déposons l'ego, alors nous devenons un avec la nature. That's why the spontaneous and intelligent function of nature can teach us. Et c'est pour ça que la nature spontanée peut nous apprendre beaucoup. We can learn from the sea, the mountain, the trees, what is correct human being. Nous pouvons apprendre de la mer, des montagnes, ce qui est une nature correcte. Nature does not have an opinion. La nature n'a pas d'opinion. Nature has been here for billions of years. La nature est là depuis des milliards d'années. Nature does not compete in a way that one part kills the other. 
la nature n'a pas de compétition où il y a une partie qui tue l'autre partie. So there are carnivores and herbivores. That's a natural cycle of life and death. I don't mean that. Il y a bien sûr des carnivores et des herbivores. C'est le cycle de la vie. Mais je ne voulais pas dire cela. What I mean is, you have never seen a tree with a chainsaw. Okay, vous n'avez jamais vu un, un arbre avec une tronçonneuse. You have only seen human beings with chainsaws cutting out forests. Seulement les êtres humains qui ont une tronçonneuse à la main pour tuer les arbres. Every tree wants sunshine, moisture, and land. Chaque arbre a besoin et veut le soleil, de l'eau et la terre. But they don't kill each other for that. Mais ils ne se tuent pas entre eux. Nature has ultimate intelligence. La nature a l'intelligence euh, ultime. But it does not have the reflective consciousness that we have. Mais elle n'a pas la nature de réflexion, la conscience de réflexion. Nature does not say I. La nature ne sait pas, ne dit pas je. But it also does not have any misconceptions about the I. Mais elle pas non plus de à de jeu. And that's why many human beings, many of us feel that just getting back to nature is healing. It heals us. Because we realize that our opinions, our ideas, our illusions, they're not necessary. Parce que nous réalisons que nos opinions, nos croyances ne sont pas nécessaires. We are more complete without them than with them. Nous sommes beaucoup plus complets sans les opinions, les croyances que avec. That's why we become one with nature, we respect nature, and nature teaches us in a great way. C'est pour ça que nous devenons un avec la nature, nous respectons la nature, et la nature nous enseigne d'une très belle manière. Other questions? It's about uh, human life and meaning of life. Human life in the absolute could be perceived as meaningless. According to you, which meaning could we give it to find the way, the direction for our lives? In the absolute, there is no perception of life as meaningless. Dans l'absolu, il n'y a pas de perception que la vie soit sans sens. If you have the absolute view, then life is just like this. Si vous avez la vue absolue, la vie est juste comme cela. Originally, life is neither good nor bad. À l'origine, la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Neither with meaning or without meaning. Avec ou sans sens. It's your choice. Do you create a life with meaning? or without meaning. C'est donc votre choix personnel de créer une vie avec du sens ou une vie qui n'aura pas de sens. Which one do you want? Laquelle voulez-vous? Do you want a life with meaning or without meaning? Voulez-vous une vie avec du sens ou une vie sans sens? Tell me. Yeah, for sure with 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 meaning. Okay, what kind of meaning would you give to your life? Quelle sorte de sens allez-vous donner à votre vie? That's the question, actually. I'm asking you because it's your life. I know. You have your mind, you have your life, and your mind can give meaning to your life. I am not necessary. But in fact, it seems that I am. Yes, okay. maybe. This is a complicated question. Do I have to answer now? No. <laughs> and, he, and you do not have to answer me. Yeah. You have to answer yourself. Mm. But I have to take away this wrong view that life has no meaning if you have the absolute view. Delete that. Because it's a perception and there is no perception? No. Your logic is not productive. Put it down. Put it down. And ask yourself, what kind of life do I want to live? And live that. Okay. Everything else is unnecessary. Okay. Thank you. Thank you. En résumé, quel genre de vie voulez-vous mener C'est votre question. Vous répondez vous-même. Uh, the question of the lady is what is the Zen attitude says about the meaning of life uh, So, did I un understand you right it Yes, is, you did. It's individually to us to choose if there is a sense or not. It's okay. your job to give sense and meaning to your life. You heard me right. 
Je vais, je vais revenir. Donc en fait, il, il a répondu à la question qu'en fait, c'est notre responsabilité de donner notre propre sens, enfin de donner le sens que nous choisissons à la vie que nous menons. Et elle demandait si c'était bien la réponse qu'elle avait compris. But you don't this just for yourself, for your own interest. Mais vous ne le faites pas que dans votre propre intérêt. You do this for all beings, for your family, for your beloved, not just for yourself. Because if you don't do this, then somebody with a big book will come, will tell you the meaning of life, whether you like it or not. So when I talk about the autonomy of the individual, use that. Dans la vie. Donc, utilisez-la. And when I talk about selfless cooperation for the benefit of all, use that too. Et si je parle concernant la coopération pour le bien de tout le monde, utilisez-le. Okay, the two together. Question here, who had that? Quel a été pour vous le déclic, le besoin d'aller justement dans cet enseignement zen? Qu'est-ce qui a fait que dans votre vie, à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, je vais prendre ce chemin-là, d'aller plus loin dans, cette, euh, dans cet apprentissage. What is your personal story that led you to this uh, Zen, uh, to go further in the Zen theory and teachings? Many unanswered questions 30 years ago. Il y a 30 ans, j'avais beaucoup de questions qui étaient sans réponse. I didn't believe that my culture was giving me the right answers. Et je ne pensais pas que ma culture me donnait les bonnes réponses. And it was not just Hungary, it was the entire European and American culture. Et ce n'était pas seulement la Hongrie, mais c'était l'entière Europe et le monde. In fact, in those times, Hungary had a very good time. À cette époque, la Hongrie avait de belles années. I had access to all information through my university that I needed. Ok, j'avais accès à toutes les informations à l'université dont j'avais besoin. Uh, we had no internet, but we had very large libraries and international networks with news, information, and knowledge. I didn't miss anything from the West. Je rien manqué. And when I had deeper questions than religion, science, history, politics, they didn't give me anything that I would believe, that I would be satisfied with. Et quand j'avais des questions profondes, la politique, l'histoire ne me donnait aucune réponse suffisante que j'aurais aimé entendre. So I had to go further. Alors j'ai eu besoin d'aller plus loin. I started yoga at an early age. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai commencé le yoga. Then later on, Tibetan Buddhism. Plus tard, le bouddhisme tibétain. Then little martial arts and then Korean Zen. And I owe a deep gratitude to my late teachers and Master Sung San. Because he led me on the path and he gave me everything I needed to know. And with the same hand, he took away what I didn't need. After four years of practice, I became a monk and I stayed in Korea for six years. In 2000, I returned to Europe as a teacher appointed by my teacher. I started my activity in Hungary and in the surrounding countries. Et j'ai commencé à faire le tour en Hongrie et puis dans d'autres pays. And then I saw what really Zen can do when you are in this position, the view changes. Et lorsque vous êtes à cette position, j'ai pu découvrir ce que les Zen pouvaient apporter. Parce que quand on est à cette place, on voit vraiment ce, que, ce qui change. It teaches you universal responsibility. Cela vous apprend notre responsabilité universelle. If people approach Zen just honestly, not right or wrong way. How would you know what's the right way at this point? You don't. Just be honest. And if you're honestly approaching Zen, it can be so helpful. Et si nous approchons le Zen avec une grande honnêteté, authenticité, ça peut être très, très utile. That's why I stayed. C'est pour ça que je suis resté. You know, in Europe, we have many options how to live your life and what kind of spirituality to follow. 
En Europe, il y a beaucoup de possibilités et différentes euh, spiritualités à suivre. But it's very helpful for all those beings who earnestly try. Mais c'est vraiment très utile si on essaye avec une grande honnêteté, une grande authenticité. And that's why in meditation instructions, I always teach the first sentence as such. Et c'est pour ça qu'en méditation, j'enseigne toujours les premières phrases comme ceci. Be brave to see. Soyez brave, courageux pour voir. Meditation is not a technique. La méditation n'est pas une technique. Meditation begins with the bravery of being honest with yourself. La méditation commence avec la bravoure d'être honnête avec vous-même. Then all the techniques that you may learn will help you. Alors toutes les autres techniques que vous avez apprises vont peut-être vous aider. But if you want to use the Dharma for your own self-defense, defending your own self-image, then everything will backfire. Mais si vous voulez utiliser le Dharma pour défendre votre propre image, alors c'est lorsque vous envoyez une balle à, à l'opposé, en fait ça vous revient directement sur vous et donc vous vous tuez vous-même. So that's why I'm grateful, because if you use the Dharma correctly, then you can progress on the path and help others. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Si vous utilisez le Dharma vraiment correctement, cela peut vraiment vous aider et aider les autres. La question que je me pose est la place que j'ai du mal à, à positionner. Enfin, la place, euh, mon pas, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Déjà, on va être assez confus. Alors, euh, moi, je me sens spirituellement, il y a quelque chose. Il y a, il y a par exemple l'intuition, il y a l'amour de la terre, il y a l'amour euh, très, très grand. Tout à l'heure, vous disiez, euh, il ne faut pas regarder les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, les choses choquent. Sorry, they need to translate you. Oui. She has some intuition and some love for Earth. And then uh, earlier, you, she understood that you mentioned that we shouldn't watch bad news like, because of the shock. No, ah. I, I didn't say that because it's not adult to pre-select the news. We have to be aware of our situation, and that includes bad news too. But do not react to bad news in a way that you damage yourself. Okay. Donc, il n'a, pour les autres, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas regarder les mauvaises nouvelles. Il fa... Ce n'est pas adulte de sélectionner les bonnes ou les mauvaises nouvelles. C'est simplement que lorsque, avec clarté, on regarde une nouvelle, de ne pas réagir émotionnellement à cette nouvelle. Mais par contre, c'est important de savoir dans quelle situation on est, donc on est obligé d'être au courant. Okay. Now, what is your question? Lié à ça, on peut avoir chacun une notion, un désir de paix. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y aura toujours un équilibre. Mais actuellement, il y a, enfin, je crois, il y a, il y a sans doute cet équilibre. Et, et malgré tout, euh, on sent qu'il y a un éveil, enfin je sais pas, les gens ont besoin de plus d'humanité, est-ce qu'il est vrai que la Terre a besoin de nous Donc, ma question est partie. Euh, question. No problem, but I didn't lose you. You lost the question, but maybe that question as a sentence is not necessary. Why La question comme une phrase n'est pas nécessaire, pourquoi Why? You have a lot of fire in your heart. Oui, mais il um, y a sa balance entre une violence, ça peut balancer, enfin, l'extérieur, si on peut dire, quand on parle que nous, on, on a notre miroir en face, tout est notre miroir. Prendre sa part de responsabilité euh, en se disant, euh, je me calme, j'en vois de l'amour, et en même temps, Faire le stop à la violence extérieure, celle qu'on voit. Voilà. Là, c'est. Take your responsibility to bring peace outside and still stop the violence that comes from outside. It seems to be good for. Tout à l'heure, il t'a répondu. Peut-être que vous avez perdu la question, mais moi, je ne vous ai pas perdu. Oui. You have a lot of fire in your heart, and sometimes that makes your mind complicated. Alors, vous avez beaucoup de feu dans votre cœur, et ça, ça, ça rend, ça rend vos pensées confuses. Ah, oui. I give you a little homework. Il va, il va te donner un petit devoir. D'accord. Do you live uh, in a house? Est-ce que tu vis dans une maison? Avant. Maintenant, je vis dans un appartement. She lives in an apartment now. That's the problem. 
Just, you are not an apartment person. Some people are very happy in apartments. You are not. Actually, you, you need nature so much that I would put you into the countryside right away into a hut. Good. Don't dream of it. Make it happen. Okay. Because your fire will consume you if you do not connect to nature and you are not somewhere where you can build a fire. That's your homework. You have to build a fire. Before that, you write all your ideas onto a piece of paper or many pieces of paper and burn them all. Thank you. So if someone can help her build a fire, please volunteer at the end, and then she can have a place, and people can join with all your dualistic ideas on paper and uh, put it into the fire. Your own thoughts only, not someone else's, your own. That's correct sacrifice. Thank you. And then only reality remains. So I hope that all of us will use the light of our awareness, our clarity. Discard our illusions and false ideas. Come back to one mind which is compassionate and clear. And in this way, we can attain peace and cooperation and harmony. Thank you for your attention. Thank you.